హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను గోబీ ఫ్రై రైస్ చూపిస్తున్నాను దానికోసం అనేసి ఇలా పెద్దగా తీసుకోవాలి కాలీఫ్లవర్ పీసెస్ని పెద్దగా తరుక్కోవాలి దాన్ని ఆల్రెడీ నేను హాట్ వాటర్లో కడిగేసి ఉంచాను మళ్ళీ ఇవి ఉడికించడానికి అనేసి పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి దాంట్లో నీళ్లు పోసాను అవి మునిగే వరకు ముక్కలు మునిగే వరకు వాటర్ వేసి ఉప్పు వేసి ఒక రెండు మూడు ఉడుకులు ఉడికే వరకు ఉంచాలన్నమాట సో దట్ అవి కొంచెం మెత్తబడతాయి అప్పుడు ఫ్రై చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ నేను మిక్ పిండి ఎలా మిక్స్ చేస్తున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను దీనికోసం అనేసి నేను కార్న్ఫ్లవర్ బియ్యం పిండి కొంచెం మైదా కూడా తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను కార్న్ఫ్లవర్ వేస్తున్నాను ఫస్ట్ దాని తర్వాత మైదా వేసాను కొం తర్వాత కొంచెం బియ్యం పిండి పసుపు ఉప్పు కారం పెప్పర్ పౌడర్ గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవి ఒత్తినే తినడానికి కూడా బాగుంటాయండి ఫ్రై చేసుకున్నాక రైస్ చేసుకోకపోయినా స్నాక్లా తినడానికి కూడా బాగుంటాయి సో ఇక్కడ పెప్పర్ పౌడర్ వేశాను నేను నెక్స్ట్ గరం మసాలా వేశాను మీకు ఇక్కడ సాల్ట్ వేసిన మీకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు అంటే స్నాక్లా తినాలి అనుకుంటే కొంచెం డ్రైగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను రో ఫ్రై రైస్కి కనుక కొంచెం మిర్చి చేశాను అంటే దీంట్లో చిన్న కలర్ కూడా వేశాను నేను రెడ్ కలర్ వేశాను అనమాట లైట్గా సో వాటర్ అన్ని ఫస్ట్ ప్లెయిన్ పౌడర్ కలిపేసుకున్నాక ప్లెయిన్ అన్ని పిండి అంతా పొడిగా కలిపేసుకున్నాక వాటర్ వేసి కలుపుతున్నాను ఈరోజు వచ్చే చిన్న మిస్టేక్ ఉంటుంది మిస్టేక్ కాదు దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి పాప ట్రైపాడ్ పాడు చేసింది అయినా సరే నేను దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసి చేస్తున్నాను అనమాట సో అందుకని కదలికలు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే క్లియర్గా ఒకసారి మధ్య మధ్యలో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కెమెరా సో అందుకనేసి ఒకసారి అది ఒక్కటి అవాయిడ్ చేయండి అండ్ అది అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ రోజుకి సో ఇలా నేను మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఈ పిండిని బ్యాటర్ని ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మిక్స్ చేసేసుకున్నాను అక్కడ ఏమో కాలీఫ్లవర్ బ్లా బాయిల్ చేసేసుకున్నాను సో రెండు అయిపోయి కనుక ఫ్రై చేసేసుకోవడానికి ఆయిల్ కూడా బాండీ మీద పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేగేలోపు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను సో దీన్ని వే ఇలా వేయిస్తున్నాను అన్నమాట ఇలా వేసేసుకుంటున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఈవినింగ్ టైం స్నాక్లా చేస్తే చాలా ఇష్టపడతారు దీన్ని కొంచెం సోయా సాస్ అవి వేస్తే మనకు గోబీ మంచూరియా టైప్ అలా అవుతుంది లేదు మేము డ్రైగానే ఇష్టపడతామంటే ఇలాగే స్నాక్లా కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ మీకు అందరికీ తెలుసు కదా నాకు స్టవ్ పైన కిటికీ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి సన్లైట్ అనేది ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల బ్రైటింగ్ బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓవర్ లైట్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది కూడా నేనేం చేయలేను సన్ని అయితే ఆపలేను కదా అండ్ అక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక పేపర్ ఒక ప్లేట్లో పేపర్ టిష్యూ పేపర్స్ వేసేసుకొని దాంట్లో నేను ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను ఫస్ట్ పాప ఇలాగే ప్లెయిన్గా తింటుంది సో పాప కోసం పక్కన పెట్టేసి రైస్ మళ్ళీ విడిగా రైస్ కోసం చేయాల్సి వచ్చింది తను ఇలా డ్రైగానే తింటుంది అనమాట సో అట్ లాస్ట్ నేను కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాను కాలీఫ్లవర్ క్రిస్పీ కాలీఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయింది సో ఇక్కడికి వచ్చేసాక నేను రైస్ కోసం అనేసి అదే బాండీలో కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి అండ్ ఎండు మిర్చి కూడా వేస్తున్నాను ఎల్లు వెల్లుల్లి చాలా మంచిదండి వెల్లుల్లి తినాలి ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి రానివ్వకుండా చూస్తుంది ప్లస్ వే వెయిట్ కంట్రోల్ అవి కూడా చేస్తుంది మీరు రెగ్యులర్గా తీసుకునే ఫుడ్లోని ఖచ్చితంగా వెల్లుల్లిని యాడ్ చేసుకోండి నేను దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఎందుకంటే దానికి సరిపడే ఉప్పు వేశాను కానీ రైస్కి సరిపడే ఉప్పు వేయలేదు కదా అనేసి కొంచెం ఉప్పు వేశాను ఈ అండ్ ఒక చిన్న ఆనియన్ కూడా వేశాను సో ఈ కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు అన్నీ నేను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట అంత పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కాకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను సో ఆ కట్ చేసిన ముక్కలు కూడా వేసుకొని ఒక్కసారి అదే పోపులో వేయించేసుకుంటున్నాను కొంచెం అవి అన్నీ మిక్స్ అయ్యాయి అన్నాక రైస్ వేసేసి రైస్ని కూడా మిక్స్ చేసేస్తున్నాను ఈ రైస్ కూడా చిన్నపిల్లలు ఇష్టపడతారండి ఎందుకంటే ఎక్కువ కారం మనం నేను ఎక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు మళ్ళీ ఈ పోపులో కానీ అక్కడ కారం కానీ ఏం వేయలేదు ఒకవేళ మీరు ఇంకా తగ్గించాలి అనుకుంటే కూడా ఫస్ట్లో వేసుకునే కారం పొడి తగ్గించుకున్నా సరిపోతుంది లాస్ట్లో మీరు ఇక్కడ రైస్లోని కానీ ఏదైనా ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ పచ్చిమిరపకాయలు లాంటివి యాడ్ చేసుకుంటే మీకు కారం సరిపోతుంది అనమాట సో ఎమ్మి ఎమ్మిగా రెడీ అయిపోయినా నా కాలీఫ్లవర్ రైస్ ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది మీ నా కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి మర్చిపోకుండా థ్యాంక్ యూ